الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سورة نمل بشتعاد جابت وحمد ثناء الله رب العالمين الجنة وجابت ودرد صلاة شيخ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مانوش جن شمپن پراني آر شمست پراني جن شمپن پراني رانتر وقتنا جو دي اور شامن نتم کسو جن تادر کے دواء آچھے जादी तरह दुनिया चलते पड़े जब गुरु के डायने बोले डायने जाए बाएं बोले बामे जाए बानो रे टप्परखर बुद्धि संपूर्ण प्राणी के तो ज्ञान संपूर्ण नॉय बुद्धि और ज्ञान का पाठ्य का आज इम्नी करे जिन भूत इधर रातिश्च को अनेक किस्व आज है कि तो मानुष तादर ज्ञान के कारण परिक्षित हो जाएं � सिस्टर्थर मूल बिशाटी होते ताके ज्ञान संपन्न प्राणिशोभ सिस्टी करा किंतु एक ज्ञान ऐतदूर दवा है नीता दर के जरदर जाद्दी तरह अदृश्य ज्ञान अर्जन करते पारे ऐसे ने कुराने शुरू दिया पर देख बन बुद्धलिल मुत्ताकीन लदीना मिनुने बिल गायब आगे इर पर है वायुकी मुनस्सला मुत्ताकी इधर प्रथम � आरे बहु किस वजह जब मनुष्य जाने ना यहाँ की मनुष्य निजेर माथा है कोटा चूलता ही जाने ना निजेर माथा मध्य बुद्धि व मगजर शक्ति की शक्ति किसी खबर ना करे निजेर पेटर मध्य हज़म टा क्यों करे अच्छा बोलती पारे ना क्योंकि ये टुकड़े से जाने गिलते हैं इन्हम खावा खाले कंट्रोलर ऊपरे पार कर दे� तो मानुष एक गायब भी बोलते हैं इटाओ कुन्द गायब एक टा अंशों। शायद उन्हें आगे ही कुरान शुरू है चाहिए बोले जब एक तो गायब भी विश्वास कर शे ही मोमेन। और इहुदर एक उल्टा बोले चलो लन्नु उमन लके इल्ला नर अल्लाह जहर। कौन ही अल्लाह पर विश्वास स्थापन कर बोना जब कुन्द ताके सामने देख ब हमारा शरीर के ऊपर एक पर्वत दूसरा जुम्मा खुद बाद दिए ची आज तो तीसरा जुम्मा चोल से शरीर के ऊपर ही चोल से इटा और शरीर जरा मने करे गायब और खबर आमे राखी बार रखते ही हब्बे आमे के आते रॉकेट चलाओ बिग गन चलाओ टेलिस्कोप बरी करो हेविस्कोप देखो सारा पृथ्वी की असर देखो ये धंधा किगुरे माटिते चलता है, शेठा जने चे, किन्तु किगुरे था जीवन शुकी है, ऐठा शे जाने ना। संक्षिप्त जीवन आमदेर, 
বিশ পঞ্চাশ বছর বেশি তো বাঁচব না দুনিয়াতে আর বাকি বাঁচাটা না বাঁচার সামিল প্যারালাইসিস রোগী হয়ে ঘরে পড়ে থেকে জীবন জীবন পাওয়া ওই জীবনের চেয়ে মরে যাই ভালো ঠিক অমনি করে ষোলো আঠারো বছর আগে যে জীবনটা বাল্যকালের এই জীবনটা হিসাবে না ধরাই উচিত ইসলামও এই হিসাব ধরে না শিশুদের সমস্ত অন্যায় মাপ আর যদি আমি পাগল হই তাহলে আমার সব মাপ পাগলকে আদালতও গ্রহণ করবে না সেজন্যই বলছি মূত্র আমাদের মূল জীবনই হচ্ছে হিসাব মতো এই ষোলো থেকে ষাট বাষট্টি বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স এইটুকুই জীবন এইটুকু জীবন কী করে সুখী হবে আপনাকে সেটাই চিন্তা করতে হবে অন্ধকারে কি আছে গায়বে কি আছে এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই আর গায়বের চিন্তার এই ভুল চিন্তা থেকেই যত রকম শিরক বিদাতের উৎপত্তি পিসাহ মানুষ কেন যায় আর রোগটা সারবে ডাক্তারের কাছে গেলে সারবে না পিসাহ দোয়ায় সারবে ওর গায়বের খবর সারবে কি না সারবে ডাক্তার সাহেবরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা বলতে পারেন পীর বেটা কী জানে ও ওকে নিজের ডাক্তারে নিজের পেটের ব্যথার খবর সেটা বলতে পারে না নিজের আমার সাথে দৌড়ি ডাক্তারের কাছে ও তো মুড়ি তার কাছেই যাচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য বউর বাচ্চা হবে কি হবে না সব দেখেন দৌড়াচ্ছে কোথায় নজরে আর মান্নতে আর কবরে জানতো মহাস্থান করে আমি নিজে গেছি দেখে আসছি ভাই দেখার জন্য আমি সেরে কথা জানি কিন্তু কী করে দেখার জন্য গেছি আমি বহু পীড়ির দরগে আমি গেছি দেখার জন্য কী করে পাখলের দল এবং সবচেয়ে মানে আশ্চর্য লেগেছে আমার কাছে যে সঙ্গে তখন আমার ছোটো ছেলেটার সাথে ছিল ওকে না নিয়ে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে শেষ করে আমি উত্তর উত্তর দিয়ে খুল পাই না শাকির ছোট্ট এই এখান থেকে চার বছর আগে গিয়েছিলাম বাগেরহাটে বুঝলেন যাচ্ছে এক সম্মেলনে যাওয়ার পথে পড়ে গেলে শহর ঘুরে যাবো যা আমার পৃথিবীতে অধিকাংশই গায়বের উপরে বিশ্বাসের কারণে কিন্তু মুগরিস তার স্বীকার করে না অথচ গায়বের মালিক ছেড়ে বাল্লা এখানেই আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন কুল্লাহ হে মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম তুমি বলে দাও জগৎবাসীকে যে আসমান ও জমিনের কোনো অদৃশ্যের খবর ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ও পীর জানে আমি জানি জীবন্ত হোক আর মৃত হোক কোনো ব্যক্তি কি জানতে পারবে বিজ্ঞানীরা জানে কেউ কিচ্ছু জানে না বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত চলছে আন্দাজের উপরে ধোঁয়া দেখলো দেখো তো বোধ আগুন আছে এই তো বিজ্ঞান তারা চেষ্টা চালাচ্ছে হিসাব বের হয়েছে এক হাজারের মধ্যে ন হাজার নয়শো দশ হাজারের মধ্যে ন হাজার নয়শো নয়টা পর্যন্ত বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করতে পারেনি এই এক ভাগ নিয়ে আন্দাজের উপর টানাটানি করছে আমরা এই নিয়ে এত অহংকার কেন অতএব আল্লাহ বলে দিচ্ছেন তুমি বলে দাও জগৎবাসীকে যে আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে লা ইয়ালম গাইবা ইল্লাল্লাহ এর গায়বের খবর কেউ জানে না স্রেফ আল্লাহ আল্লাহ আমা ইয়া শাহরুন আইয়া নবী বাসুন আর তারা জানে না কখন তারা পুনরুত্থিত হবে অর্থাৎ কখন তারা মরবি মরলি তো শেষ এবং কেমন যখন বেতা হোক গা মরলাম তো আমার তো জীবন শেষ এই জন্যে মৌতকে বলা হয় কেয়ামত সগরা ছোটো কেয়ামত মরা পরে কি আমার কোনো আমল নেওয়া কাজে লাগবে সেলিব্রিটি দোয়া দৌড় করলে হয়তো একটু কাজে লাগবে আমার পক্ষে যদি কেউ সাতকা দেয় তো হয়তো সেটা আমার আমল নেওয়ার যোগ হতে পারে কিন্তু আমার কি হলো লাসার ইনসান ইল্লা মাসা মানুষ নিজের চেষ্টা বাইরে কিছুই পায় না ওলা তাদের ওয়াজের তুমি ভেসরা ওখরা একজন পাপের পাশে আরেকজন বইবে না তা আমার কোনো বিষয়টা আমার ছেলে কৈফত দেবে না ছেলের কোনো ব্যাপার আমি কৈফত দেবো না তাহলে আমার এত ঝক্কি ঝামেলা কেন দুশ্চিন্তা কিসের নিশ্চিন্ত জীবন শ্রেষ্ঠ মোমিনরাই যাপন করতে পারে দুশ্চিন্তাহীন জীবন শ্রেষ্ঠ মোমিনদেরই সম্ভব ডেল কার্নিগের বই পড়ে শেখা যায় না স্রেফ আল্লাহর একটা আয়তে যথেষ্ট তোয়াক্কালু ফাইন্দুল্লাহ হেব্বুল মতো আক্কালি তোমরা আল্লাহর ভরসা করো আল্লাহই ভরসাকারীদের পছন্দ করেন কেয়ামতের দিন সত্তর হাজার মানুষ বিনে হাজার ভেটসে চলে যাবে তারা তারাই যারা সেরা দুনিয়া তো আল্লাহর ভরসা করেছিল এরাই তো মুসলমান এরাই তো মোমিন ডেল কার্নিগে কী দরকার আমার বন্ধুরা আমার কোরআন হাতে খেলে শুনবেন না উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন আমরা জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ আল্লাহ পাক কেন এক একটা বললেন কেন কোরআনের শুরু তো ওই ইউমিনের বিল গায়েব বললেন যে গায়েবে বিশ্বাস করবে সেই মোমেন সালাদসিয়াম পরের খবর আগে দেখেন যে গায়েবটা কার হাতে আল্লাহ বলছেন লাই আলম গাইবা ইল্লাহ গায়েব কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া এবং কেউ জানে না কখন সে মরবে বা পুনরুত্থিত হবে সুরে নমল ও সেটটা এক আসুন আমার ইতিপূর্বে পনেরোটি শিরকের কথা বলেছি আজকে ষোলো নম্বর শিরক এ তাকাত তাফির নজুম আল খাওয়াকে ফিল হাওয়া দেশ হায়াতের নাস মানুষের জীবনে কি বলে নক্ষত্রের প্রভাব আছে 
এই ধারণা যারা করে তারা শির করে নিঃসন্দেহে সৌরজগৎ একটা বিশাল জগৎ সে বিষয়ে আমাদের কোনো এলেম নাই ওরা খালি এটুকুই জানি সূর্য উঠল আর ডুবল এর জন্য ইব্রাহিম আলাহ সাদ সালাম তার কবের জ্ঞানী মানুষদেরকে ডেকে বলেছিলেন তোমরা যারা জানো সেটাই উদাহরণ দিচ্ছি বলো তো সূর্য এখন পূব দিকে ডোবে পশ্চিম পূব দিকে থেকে ওঠে পশ্চিম দিকে ডোবে হে বাদশাহ নমরুদ আপনার যদি ক্ষমতা থাকে তো পশ্চিম থেকে উঠে পূব দিকে ডোবান দেখি অব্যহিত আল্লাহজি কাফার কাফারদের এই নেতাটি তো চুপ হয়ে গেল হয়রান হয়ে তাই তো কেউ আমাকে পারবো ইব্রাহিম আলাহ সাদ সালাম অন্য কোনো উদাহরণ দেননি যেটা চোখের সামনে দেখে সেটাই উনি উদাহরণ দিয়েছিলেন এতেই শেষ অতএব আসমানের খবর জানার জন্য অত বেশি ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই যেটুকু দেখেছেন এর উপর বিশ্বাস রাখেন জ্যোতিষশাস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে সেটা ভাই গায়বিক খবরের উপরে এক এক জ্যোতিষী এক এক সিদ্ধান্ত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র পড়েন আর ইউরোপিয়ান জ্যোতিষশাস্ত্র পড়েন এ বিষয়ে তফসুল কোরআন সুরা বুরুজের প্রথম আয়াতে আমরা ব্যাখ্যা করেছি আর সময় জাতীয় বুরুজ যদি বাড়িতে তফসিল থাকে দেখে নেবেন ডিটেলস আলোচনা সঙ্গে করে দিয়েছি এমনকি আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সৌদি আরবের বিখ্যাত মুফতি শেখ হোসাইমিন পর্যন্ত বারোটা রাশি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন তার তফসিলের মধ্যে এগুলোকে আমরা কোনোই প্রয়োজন মনে করি না কোন রাশি কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে ওগুলি কী দরকার তাতে আমার কী হবে আমার ক্ষতি করার বা উপকার করার মালিক কি রাশি না আল্লাহ এক কথা শেষ ওই রাশি পূর্বে গেল না পশ্চিমে গেল কোন দেখার দরকারটা কি রাশি যিনি চালাচ্ছেন সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র যিনি পরিচালিত করেন তিনি তো আমার আল্লাহ অত আমি তাকেই প্রার্থনা করব তার কাছেই চাইব সব তো ওখানেই সেটা বাদ দিয়ে এই সমস্ত অশিলা ধরা কী দরকার ফের অনেক একটা স্বপ্নের জন্য কে বনু সেলের উপরে গজব নাম দেখা হয়নি বনু সেলের ছেলেগুলি হত্যা করলো মেয়েগুলি বাঁচিয়ে রাখলো কারণটা কি জ্যোতিষীর একটা স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলেছিল ফেরাউনকে সত্য আর আপনার এই দেশে একজন লোকের জন্ম হবে যে আপনার রাজত্ব কেড়ে নেবে এই কথা শুনে ফেরাউন গেল খেপে আমি থাকতে আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে কে নেবে দেখি অত বনু সেলের নিজের দলের লোক হলো কীপ্তি এরা তো আমার রাজত্ব কেড়ে নেবে না নিলে বিরোধী দল করে নেবে বিরোধী দল কারা বনু স্টাইল অতএব ওইদের ওদের ঘরে যত সেলি সন্তান জন্মাবে সবগুলো মেরি ফেলো কারণ মেয়েরা যে কখন নেতৃত্ব দেয় ফেরাউন তো জানতো না জানলেও তো মেয়েগুলো মেরে দিত বাংলাদেশে যদি ফেরাউন হয়তো এদের যেহেতু মহিলারা নেত্রী হয় ও জানলে মেয়েরও মেরে দিত কিন্তু ওদের সাথে মহিলা নেতৃত্বের তখন পৃথিবীর কোথাও ছিল না এই জন্য ভেবে নিয়েছিল মহিলারা আমার রাজত্ব নেবে না নিলে সেলেরাই নেবে অথচ যত সেলি হবে বনু স্টাইলের বাড়িতে সব কাটো উৎস কি জ্যোতিষীর একটি স্বপ্ন গায়েব সত্য হতে মৃত্য হতে পারে কিন্তু না এই গায়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল আজও যদি কেউ এরকমভাবে গায়েবি বিশ্বাস উপরে ভিত্তি করে কোনো কাজ করে সে পরিষ্কার জালম হয়ে যাবে এই ছোট একটা উদাহরণ দিলে মাত্র এই জ্যোতিষে বিশ্বাস করে কি ক্ষতির হয়েছে পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে এই উদ্ভট বিশ্বাসের কারণে এই জন্য কোরআনে পরিষ্কার বলে দিয়েছে লা আলম লাইবা ইল্লাহ গায়েবের খবর আল্লাহ সাহেব কেউই জানে না তবে সাবধান এখন আমাদের কর্তব্য কী হবে আল্লাহ রসুল যখন দাওয়াতে এলেন চল্লিশ বছর বয়সে তিনি তো এত তর্ক বিতর্কের মধ্যে ঢোকেন নাই তাকে যে এক এক প্রশ্ন করতো উদ্ভট প্রশ্ন সব আল্লাহ পাক তাকে শিখিয়ে দিলেন কুল তুমি বলো লোকজনকে আল্লাহ আকুর লোক মেহেন্দি খাজাইন উল্লাহ আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার নেই যে আমার দল করলে তুমি টাকা পাইবা ইলেকশন আসতেছে টাকার ভাণ্ডার আসতেছে অপেক্ষা থাকে ক্যাডাররা কে কত টাকা দিবি এই তো আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাক শিখে দিচ্ছে না কুল লা আকুর লকম এন্দি খাজাইন উল্লাহ আমি তোমাদেরকে বলব না যে আমার কাছে আল্লাহর খাজানা আছে ভাণ্ডার সমূহ আছে সেই ভাণ্ডার রহমতের ভাণ্ডার টাকার ভাণ্ডার যত রকম হতে পারে কোনো কিছু ভাণ্ডার আমার কাছে নাই ওলা আলম গাইবা আমি গায়েবের খবর রাখি না আমার ইত্তেবা করলে তুই ভবিষ্যতে ভালো হবে না মন্দ হবে তোমার আমি বলতে পারো না তোমার জান্নাত আছে তকদিরের জান্ন আছে আমি বলতে পারবো না খালি ওলা আলম গাইবা গায়েবের খবর আমি রাখি না ওলা আকুর লকম ইন্নি মালাক এটাও বলবো না যে আমি ফেরেস্তা আমি নূরের তৈরি আমি মানুষ কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এদেশের বড় বড় আলম আলমার পরিষ্কার বলে দিচ্ছে নূরের তৈরি 
তুমি হে নুরের নবী নিখিলের ধ্যানের ছবি তুমি না এলে দুনিয়ায় আঁধারের ডুবে তো সবই এ তো আমাদের গান আর মিলাদের মৌসুম আসলি হয় ঠিক যেভাবে জোয়ারে মাস লাফালাফি করে ঠিক মিলাদের মৌসুম আসলে হুজুরের লাফালাফি করে রাস্তাঘাট মাত করে দিবে একবারে যশনে জুলুস ইদি মিলাদুল নবী যে ব্যক্তি তৃতীয় ইদি সে মিলাদুল নবীকে মারে না সে নাকি কাফের ফতোয়া দিলে হয়ে গেল জবাব তো সমস্যা নেই বলতে কি সমস্যা কি ফেরাউন জগন নামার মূসাকে কাফের বলতে পারে তা তোমরা আমাদের কাফের বলে কারা বলবে যাই হোক বিষয়গুলো চিন্তার বিষয় আল্লাহ রসুল কেন এই তিনটা কথা বললেন আল্লাহ পাক তাকে বলতে বললেন বলো জনগণকে আমি আল্লাহর খাজানা আমার কাছে নাই আমি গায়বের খবর রাখি না এবং আমি নিজেকে ফেরস্ত বলি না ইন আত্মা বে অইল্লা মায়ু হাই লাইয়া আমি স্রেফ অনুসরণ করি ওই বস্তুর যা আমার নিকটে ওহি করা হয় কুল হাল ইয়াস্তাবিলা আমা ওয়াল বাসির তুমি বলে দাও চক্ষুসমান এবং অন্ধ কি সমান আফালা তাতাফাক কারণ এরপরও কি তোমরা চিন্তা গবেষণা করবে না চিন্তাশীল মানুষের কাছেই আমাদের আহ্বান আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের আলোকে জীবন করি কোনো অন্ধ হটকারী জেদি লোকের কাছে আহলাদিস আন্দোলন কোনো কথা বলে না পরিষ্কার ভাই বলছি কোরআন এবং সৈয়াদিস যা আছে এটাই সত্য এ বাইরে সব মিথ্যা স্রেফ কল্পনা স্রেফ ধারণা যে কথা বহু আগে আমার নবী বলেছিলেন আবু জহল জ্ঞানী মানুষ সে মানে নেই এটা কিন্তু মক্কে আয়াত সো আল্লাহ নাম মক্কে আজ নাজিল হয়েছে আবু সুফিয়ান জ্ঞানী মানুষ মানে নেই সে জগতের জ্ঞানী সম্প্রদায় আল্লাহ রসুলের বক্তব্য শোনে নেই মানে নেই এ যুগেরও কথিত জ্ঞানী সম্প্রদায় আহলাদিস আন্দোলনের কথা মানে না শোনে না কিছুই তক্ক আমরা করি না আমাদের দরকার আল্লাহ কাছে প্রিয় হওয়া এবং আল্লাহর অহির অনুসরণ করা ইন আত্মা বেও ইল্লা মা ইউ হাইয়া আমি অনুসরণ করি স্রেফ ওই বস্তু যা আমার কাছে ওহি হিসাবে আসে আর ওহিটা কোথা কোরআন হাদিসে এ বাইরে কোনো ওহি আছে নাকি ওহি তো শেষ অর্থাৎ কোরআন হাদিসে আসার পরে আর কোনো কিছু আমাদের প্রয়োজন নাই আমাদের কর্তব্য স্রেফ কোরআন হাদিস মেনে চলা বিখ্যাত সাহাবি হজর কাতাদা তার একটা বক্তব্য অত্যন্ত চমৎকার খালি শুনে দিচ্ছি আপনাদের কাছে শোনেন আন কাতাদা কলা খলক আল্লাহ তালা হাজ হে নজুম লে সালাস আসমানদের এই নক্ষত্ররা যে আল্লাহ পাখ সৃষ্টি করেছেন তিনটি কারণে এক জালাহ জিনত আল ইসামা আসমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দুই রুজুম আল্লাহ সায়তইন শয়তান মারার জন্য এরা করোনা ওহি চুরি করত আগে এদের এদের যদি না মারত আল্লাহ দেশে মানুষ থাকতো নাকি সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেত শয়তানটা তাও মাঝে মাঝে দু একটা নিয়ে চলে যায় দেখেন না আবার আসে এদেরকে মারার জন্য আল্লাহ পাক নজুম সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন তিন আল্লাহ মাহাতে নিহুতা দাবে হ্যাঁ এগুলো হলো পথচারীদের জন্য পথ নির্দেশক প্রশান্ত মহাসাগরে কুল কেনারাহীন এই জলধীর বক্ষে যখন নাবিক জাহাজ চালায় তখন নিচে গভীর সমুদ্র উপরে সীমাহীন নীলাকাশ মাঝখানে এক টুকরো একটা জাহাজ এর মাঝখানে নাবিকের খালি চিন্তা হয় কখন কোন দিকে গেলে আমি আমার কিনারা খুঁজে পাব আমার বন্দরটা কোন দিকে সে খুঁজে পায় না আল্লাহ পাক আসমান থেকে বলে দিয়েছেন ওই যে দেখো ধ্রুব তারা ওটা সেই উত্তর দিকেই উঠবে তো ওই একটা দেখে হিসাব করে রাখো ওই উত্তরকে সামনে রেখে তুমি তো ডান বাম পিছন ঠিক করে নাও যদি আল্লাহ পাক এমনি করে ধ্রুব তারা সৃষ্টি না করতেন তাই সিন্দাবাদের রণতরি যে গল্প আমরা শুনি সমুদ্র তরি যে গল্প আমরা শুনি কী করে সম্ভব ছিল আরবরা সেই আরবের বন্দর থেকে লোহিত সাগর বে প্রশান্ত মহাসাগর ভারত সাগর পেরিয়ে সরাসরি বোম আসছেন বোম্বাইতে যাকে তখন বলা হতো থানা ব্রুচ এখন বলা হচ্ছে গুজরাট তারা আসতেন করাচিতে আসতেন চট্টগ্রামের বন অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর হয়ে চলে যেতেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হয়ে চীনে কীভাবে যেতেন স্রেফ আলামা তিনি হুতা দা বেহা আসমানের নক্ষত্র রাজে দেখেই তারা যেতেন তারা বুঝতেন এই যে এদিকে মেঘ হয়েছে ঝড় হতে পারে অতএব এর যাত্রীরা সাবধান নোঙ্গর ফেলো নিচে প্রচণ্ড ঢেউ যেন জাহাজটা উল্টিপাল্টে না যায় তাই নোঙ্গর ফেলতো তারা ভারী লোহা দিয়ে এই সবগুলো অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা করত যদি আসমানের নক্ষত্র রাজ্যকে আল্লাহ পাক এইভাবে সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষ চলতে পারত না সমুদ্রে মাটি কটুক 
সারা পৃথিবীকে চার ভাগে ভাগ করলে তিন ভাগ খুলে পানি আর পানি অল্প একটু মাটি এটা নিয়ে আমরা বসবাস করি তখানে কামড়া কামড়ি আর মারামারি এই তিনটা কারণের বাইরে উনি বলছেন ফমন্ত আউলা ফিহা বেগায় রেজালেক আখত আওয়াদা আনসি বাহ হজর কাতাদের আনো বলছেন এই তিনটি কারণের বাইরে যদি কেউ অন্য কিছু তলাশ করে নক্ষত্র রাজির মধ্যে ফাকত আখত আ সে ভুল করবে ওয়াদা আ নসি বাহ সে তার ইমান নষ্ট করবে মা আল্লাহ আলম ইল্লাহ যা কেউ জানে না আল্লাহ ছাড়া রহল বুখারি তালিকান এবং বুখারি এটাকে তার হাদিসে এনেছেন তালিক হিসাবে সংযুক্তি হিসাবে সাহাবির এই কলটে সম্ভবত আমাদের জন্য যথেষ্ট যে আসমানের এই সৌর জগৎ কেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাতের অন্ধকারে আসমানের দিকে তাগিয়ে জগৎ ব্রেশার ও নাস্তিক মানুষ হা তাগিয়ে আছেন আর চিন্তা করছেন কে এগুলো সৃষ্টি করল মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে হিসাব পাচ্ছে না কীভাবে এগুলো হলো এক পর্যায়ে তিনি বলে উঠলেন হাউ মারভালাস আর দাই ওয়াক্স তোমার এই সৃষ্টি কতই না মারভালাস চিন্তার বাইরে বাস এতটুকুই যথেষ্ট তার আসমানে তারা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এরকম মানুষকে নাই চিন্তাশীল মানুষের কাছে কোরআন পাগলের জন্য তো কোরআন না বুঝতে হবে চিন্তা করতে হবে শুধু শুনলেই হবে না পড়লেই হবে না অনুধাবন করার কর্তব্য আমাদের সবার জন্য সাহাবির এই কথাটা মনে রাখবেন তিনটি কারণে নক্ষত্র রাজ সৃষ্টি হয়েছে একটু আগে বললাম সতেরো নম্বর কেউ কেউ বলে শাহ আতুল আকদার আবে জরুফ ইয়া হাসুল আকাদা ও কাজা মাহাজা জুজ ভাগ্য আমাকে নিয়ে গেছে এখানে অবস্থা আমাকে বাধ্য করেছে এটা করতে এটা আমরা প্রায়ই বলি আর এখন তো আমাদের পলিটিক্যাল লিডাররা কথা কথা ভাগ্য পরিবর্তন করে করে না কথায় কথায় ভাগ্য পরিবর্তন ভাগ্যের বিধা থাকে হ্যাঁ সমস্যা তো সেখানে আপনি হয়তো বলছেন আল্লাহ নেতারা কি আল্লাহ বলে তার তো ভাগ্য বিধা তা নিজেদেরকে মনে করে ওকে হটাও আমাকে বসাও ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে জি না সাবধান ভাগ্যের মালিক মানুষ নয় আল্লাহ অবস্থার মানুষ আল্লাহ তিনি মোসাব্বিবুল আসবাব তিনি স্বভাব তৈরি করে দেন এই কারণটা হলে আপনার এইটা হবে এই কারণের সৃষ্টি করতে আল্লাহ এক বড় কঠিন একটা আঁকি দেয় বিষয় দেখবেন একটা মানুষ খুবই চেষ্টা করছে একটা বিষয় কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে না হঠাৎ এমন একটা কারণ জুটে গেল মাধ্যম পেয়ে গেল তার মধ্যে কাজটা খুব সহজে হয়ে গেল তখন মনে হয় আরে এই লোকটা তো আমার বাড়ির পাশে বাস করে একদিন তো একদিন ইনি এ কথা বলেনি আজকে হঠাৎ বললে কেন সবারই জীবনে এরকম কিছু ঘটনা আছে দেখবেন খুঁজে খুঁজে হয়রান কোথাও পাচ্ছেন না বাড়ির পাশে ছোটো ডাক্তার আপনার রোগ সেরে গেল একটা বিষয় সমাধান করার জন্য পাগলে ঘুরছেন এখানে ওখানে কিন্তু না আল্লাহ বিধানে রেখে দিয়েছেন ওর সার্বে অমুক জায়গায় গেলে অমুক ব্যক্তি আপনার উপকার করতে পারে সে লোকটা আপনার বন্ধু নয় হয়তো দেখা যাবে আর চিনেনি না কখনো হঠাৎ এসে হাজির হয়ে গেলে বলে এই কাজটা আপনি করেন এটা আমরা নিজেরাই ভুক্ত হই অতএব আল্লাহ মোসাব বিবুলাস বাব কারণ সময়ের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তকদিরের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ অবস্থার প্রেক্ষাপট সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এই বিশ্বাসটা রাখতে হবে নইলে সব শেষ হয়ে যাবে তাওয়াক্কুল বিষয়টা আল্লাহ এখানে বলে দিয়েছেন যত আপনি ঘোরেন লাভ হবে না তাওয়াক্কুলটা আল্লাহ পরেই করা লাগবে তাহলে দেখবেন অবস্থা সংশোধন হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন অমিয়া তাওয়াক্কুল আল্লাহ হ হাসবহু যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন ইন্ন আল্লাহ বা আলাগু আমরিহি আল্লাহ তার কাজ অবশ্যই করবেন অর্থাৎ যেটা আপনার তকদির আছে ওটা অবশ্যই হবে কাজ জাল আল্লাহ আলিকুল্লে সাইন্ন কাদরা প্রত্যেক বস্তুর তকদির আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করেছেন সুরা তালাক তিন নম্বর আয়াত এই আয়াতের মধ্যে তিনটে ভাগ তিনটা মিলে একটা যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ভরসা করে তিনি যথেষ্ট তার অর্থে এটা নয় যে আপনি কাজকাম বাদে বসে থাকবেন আর বৈধ পন্থায় সব সকল ধরনের চেষ্টা করবেন কিন্তু ভরসা রাখবেন আল্লাহর উপরে তাহলে আল্লাহ খুশি হয়ে আপনার চেষ্টা সফলকাম করবেন যদি আপনি হকের উপরে থাকেন যদি বলেন যে আমি ওকে খুন করবই আল্লাহ কিন্তু আপনার অন্যায় কাজে সাহায্য করবে না আপনি নেকির কাজ করুন নেকির পথে চলেন আল্লাহর বিধান মধ্যে কাজ করেন 
চেষ্টা করতে আল্লাহ আপনাকে বাধা দেবে না কিন্তু ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর উপরে দুই নম্বর আল্লাহ পাক তার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করবেন এটা বিশ্বাস রাখতে হবে ইন্ন আল্লাহ বালগ আমরিহি আল্লাহ তার বিধানকে অবশ্যই পৌঁছে দেবেন আপনি ঠেকাতে পারবেন না আর তিন নম্বর কজার আল্লাহ আলকুল্লে সাইন আদরা প্রত্যেক বস্তুর তকদির আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন আপনি তকদিরের মালিক নন একটি আয়াতে তিনটা বস কথা এসে গেল সুরত তালাক তিন নম্বর আয়াত তফসির দেখে নেবেন তাহলে আমি আপনাকে উৎসগুলো ধরে দিচ্ছি কোথায় কীভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছে হয়তো এটা কখনই বলবেন না যে তকদির আমাকে এ কাছে নিয়ে গেছে তকদিরের সিলভ হয়েছে আপনি তো আদৌ চেষ্টা করেননি তকদির দৌড় দিচ্ছেন কেন আপনি জানেন তকদির কী আছে আপনার চেষ্টা করি যান আঠারো নম্বর কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আর তাদের উৎসবে যোগদান করা এবং সেগুলোকে প্রশংসা করা খুব ভালো খুব ভালো উৎসব যা যার মাধ্যমে ইসলামকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করা হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা হয় এইটা যদি আমরা করি এটা শির্ক হবে কারণ আপনি আপনার নিজের দিনের চেয়ে অন্যের দিনকে ভালোবাসেন পছন্দ করেন সাহায্য করেন আল্লাহ নির্দেশ তা আবনু আল্লাহ ফিরি ও তাকওয়া আল্লাহ তা আবনু আল্লাহ ইফ নি ওল উদুমা তোমরা নেকি ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো শত্রুতা ও গুনাহের কাজে কাউকে সাহায্য করো না এটা একটা মূল নীতিমূলক আয়াত কোরআনের সুরা মায়দা তিন নম্বর আয়াত ধর্ম যার যার উৎসব সবার পরিষ্কার সেরিফিক সেরিকি কালাম তব করা কর্তব্য ব্রিটিশ আমলের আইন চলছে পরিবর্তন হবে না তব করা কর্তব্য ব্রিটিশ আমলের আইন ইহুদিন আসারের আইন এদেশের মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য হাজতের আইন বানিয়েছিল তারা হাজত মানে কি প্রয়োজন জ্ঞানী গুণী নেতাদেরকে সব ঢুকেছে জেলখানায় কথা বলবে কে সাধারণ লোক কি কথা বলে যে একটু কথা বলে চলে যাও মামলা তো অভাব নেই রেডি করা থাকে ব্রিটিশ আমলের এই আইন আর পরিবর্তন হবে না এই চিন্তা যদি আমাদের মধ্যে থাকে সে মুসলমান হওয়ার পরে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনে নিজেকে পরিচালিত করা নিজের পরিবারকে পরিচালিত করা নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা পরিষ্কারভাবে শির্ক মুসলমানদের এ বিষয়গুলো চিন্তা করা উচিত আল্লাহ কাছে কফি দেওয়া লাগবে মানুষের কাছে তো কফি দিচ্ছে সারা জীবন পঞ্চাশ বছর থাকলেও মানুষের অভিযোগ যাবে না কিন্তু আল্লাহ কাছে কী কে বাঁচাবে আমাকে অতএব হে মানুষ সাবধান হ আল্লাহর বিধান কোরআন হাদিসে পড়ে আছে পড়ারও কেউ নেই বোঝারও কেউ নেই মানারও কেউ নেই এখন হাফেজগুলো দুনিয়াতে আসে বলেই এখনও কোরআনগুলো বেশি আসে আমি আমরা যারা বসে আছে ডিগ্রিধারী মানুষ শিক্ষিত মানুষ জীবনেও একবার কোরআন খতম করেছে বলে মনে হয় না আর অর্থ তো বুঝিই না পড়া তো পড়ি মরগে পড়াটা হয়তো হতেও পারে রমজান আসলে অর্থ বুঝিয়ে পড়ার মতো লোক কজন আসে দেখেন তো অথচ আপনি জানেন ভালো করে হাদিসটা যে পাঁচটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কেউ এক পা আগাতে পারবে না কেউ আমাদের মাঠে তার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যেটুক শিখেছেন সে অনুযায়ী আমল করেছেন কি না শিখেনও নাই আমলও করার নেই আপনার কি হবে এই যে একটা অ্যাড পড়লাম সুরে তালাকে তিন নম্বর অ্যাডটা এটুকু যদি আমরা জানতাম তাহলে কি ডানিবার যেতাম নাকি প্রতিদিন তালাকের ফতো আসে আমাদের মার কাছে বউ নেবার জন্য একদিন তো ধমক লাগে যে এক বড় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকে দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত তার উপরে ডিগ্রি হানে বাংলাদেশ দিলাম ধমক আচ্ছা ওঠা লজ্জা করেন আপনাদের খালি বউ নেবার জন্য নেওয়া দেওয়া আসেন তালাক দশে ফুঁস হয় না সুরে তালাক পড়েন না কি বলবেন সব পড়েছে কিন্তু কোরআন পড়েনি এই তো মুসলমানদের দুর্ভাগ্য মহিলাদের নিয়ে কোন লাফালাফি সুরে নেশা পড়েছেন নেশা তো মহিলাদের উপরে লেখা পুরো কোরআনের সেয়াত্ত টাকা আসছে এই সুরে নেশার মধ্যে জীবনে পড়ে দেখছেন মহিলাদের অধিকার কি তাদের সম্মান কি তাদের মর্যাদা কি জীবনে পড়েন নাই আমি মহিলা নেত্রী যাই হোক জ্ঞানী মানুষের কাছে আল্লাহ পাক কথা বলছেন আফালা তাতা ফাক কারণ তোমরা কি একবার চিন্তা ভাবনা করবে না হালিয়া এস্ত হইলে আমা ওয়াল বাসির চক্ষুষ মানার অন্ধ এবং চক্ষুষ মানকে সমান এগুলো আল্লাহর প্রশ্ন আমরা তো খালি অনুবাদ করে যাচ্ছি আল্লাহর প্রশ্নগুলো 
নিজের মধ্যে চিন্তার মধ্যে রাখেন আল্লাহ কেন প্রশ্ন করছে আজকে দুনিয়াতে প্রশ্ন হচ্ছে আখরাতে প্রশ্ন হবে না অমুসলিমদের কোনো ঈদ অনুষ্ঠানে উৎসবে মুসলমান যাবে না কারণ তাদের কোনো উৎসব দুনিয়াবি কারণে হয় না বৈষয়িক কারণে হয় না তারা মনে করে এটাই আসল দিন মা দুর্গা নেমে এসছেন শান্তির দূত হিসাবে শ্বশুরবাড়ি গেলেন সেখান থেকে আবার শান্তির আবহাওয়ানে চলে এলেন তিনি দুনিয়াকে শান্তির দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন আবার তিনি হারিয়ে গেলেন ডুবে গেলেন নদীতে এই সমস্ত উদ্ভট কল্পনার ভিত্তিতে তাদের উৎসবগুলো তৈরি হয়েছে আপনি একজন মুসলমান আল্লাহতে বিশ্বাসী আপনি কি এইসব উদ্ভট কল্পনায় বিশ্বাসী নাকি আর এগুলি আবার পত্র পত্রিকা হাইলাইট করছে রেডিও টিভিতে সমানে বলছে চলবে না আমরা খালি সতর্ক করার মালিক নবী রসুল গুরু সতর্ক করে গেছেন সে যুগে আবু জহেল্লা শোনেনি এ যুগের ফেরাউন্ডাও শুনবে না এটা আমরা জানি ভালো করে তবু বলে যেতে হবে আমাদের বলে আমাদের দায়িত্ব ইনশাল্লাহ বহু মানুষ হেদায়তের মাধ্যমে যারা কখনোই সেখানে যাবে না কারণ আমাদের বয়স কতটুকু হয়েছে আমরা ছোটোবেলায় কখনো দেখি নেই যে আমাদের মুরব্বীরা আমাদেরকে হিন্দুদের কোনো বাজারে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন বরং নিষেধ করেছেন আমরা ভয়ে ভয়ে কেউ কেউ যেত আমাদের গ্রামের মধ্যে দেখছি আমরা তা পালে খদ এই খদ্দার আমি যেন কিছু বলিস না ছেলেরা এত ভয় পাইত আর এখন তো মনে হয় মুসলমানদের দিয়েই তাদের পূজাগুলো উৎসবগুলো জোরদার হচ্ছে মুসলমান যদি না যায় তো উৎসব হতো কি না সন্দেহ হতো ভাগা মুসলমান জানে না পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা মাইকে আজান পর্যন্ত দিতে পারে না আর তারা দিব্য সন্ধ্যা রাত্রে মগরবে এই সাথে ড্রাম বাজাচ্ছে যা এক মাইল দূর থেকে শোনা যায় এটি কি উৎসব হলো এদিকে আপনারা শব্দ দূষণের বক্তৃতা করেন এগুলি কি শব্দ দূষণ নয় মুসলমান চলে গেছে কোথায় পরিষ্কার নিষেধ আছে খবরদার আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া ইউল্লা দিনা আমানু আল্লাহ তাত্তাকুদ ইহুদ ও না সহরা আউলিয়া হে মুসলমানরা তোর ইহুদি না সারাদেরকে আউলিয়া হিসেবে ধরো না আমরা তো বুঝি আউলিয়া মানে বিশেব জি না আউলিয়া মানে বন্ধু ইহুদি না সারাদেরকে তোর বন্ধু সে গ্রহণ করো না বাদুম আউলিয়া ও বাঘ ওরা একে অপরের বন্ধু কোথায় ইসরায়েল ছোট্ট এক টুকরা মাটিতে বাস করে কিছু ইহুদি তাদের জন্য সারা বিশ্ব ইহুদি না সারা এক আর মুসলমানরা ইহুদি না সারার বিরুদ্ধে এক হতে পারে নাই যদি এক হয়তো কোথায় উড়ে যেতে গুলো কিছু খবরই থাকতো না অথবা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন হতো কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলমানরা পরস্পরের আউলিয়া হতে পারেনি পরস্পরের দুশ্মন হয়েছে আদা হয়ে গেছে ওমাইয়াতাউল্লাহ মিনকুম ফাইন্নাহু মিনহুম তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারা তাদের মধ্যেই গণ্য হবে দুনিয়াতে আপনি গণ্য তো অলরেডি হয়ে গেছেন আখেরাতেও গণ্য হবেন আখেরাতে যারা ইহুদি নাসারার মধ্যে গণ্য হবে তারা কোথায় যাবে পরিষ্কার তো বলতে পারছে আপনি ব্যবসা জবটা আপনি দিতে পারবেন সে জাহান নামে যাবে কারণ গায়ের ইল মকদুব বিয়ালি মরদ দলিন আমরা পড়ি না প্রতিদিন সেটা ফাতিহাতে মকদুব মানে ইহুদি দলিন মানে নাসারা প্রতি বক্ত সালাতে আমরা এগুলি পড়ছি প্রতি রেখাতে আমরা এগুলি পড়ে যাচ্ছি অস অনুধাবন করি না কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না তাহলে হবে কি তার আগে দাবতার মধ্যে ঢুকে পড়বে বাহ্যিক বন্ধুত্ব মানুষ হিসেবে সবার সঙ্গে আমাদের থাকবে কিন্তু কোনো অবস্থায় আকিদাগতভাবে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না কারণ আল্লাহ তার অন্তরে খবর রাখেন সাবধান ইন্ন আল্লাহ লাইহাদিল কম দলমিন আল্লাহ কোনো জালিম কমকে হেদায়ত দান করেন না সুরম মায়েদা একান্ন আয়াত আয়াতগুলো পড়বেন বিস্তারিত তফসিল এগুলো আছে সেখানে পাবেন উনিশ নম্বর ইবাদতুল হাওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যেমন মাই এতটুকু সালাত ও তাহাত আল্লাহ ইনসেগাল আনবে দুনিয়া হো ইত্তিবা আনলে হাওয়া হো সালাত পড়তাম আর পড়ি না কেন ভাল লাগে না ও হয়তো সময় নষ্ট অফিসে বস নারাজ হয় জোহরের সময় বেরিয়ে গেলে সবাই ডানি বে তাকাতে লাগে বোরকা পড়লে অন্য মেয়েরা মনে করে এহ কোন জায়গার পুরাতন পন্থী এক মেয়ে এসে গেল এখানে এইসব ঝামেলা আমি ওর এড়াতে চাই অতএব সালাত আদায় করি না অফিসে ঝামেলা হয় বলে সালাত আদায় করি না বাড়িতে এসে পড়ি কেউ বলে ওটা আর মাঝে মাঝে মনে থাকে না সম্পূর্ণ হাওয়া প্রবৃত্তি এটাকে তার ফরজ মনে করে না এটা পড়তেই হবে মনে করে না 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর কথা আমরা জানি আমাদের রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে একটা সম্মেলন ছিল যেখানে আমরাও ছিলাম হঠাৎ দিকে লোকটা স্থিয়াশ্রয়ে উঠে গেল উনি হলেন সভাপতি তাকে ব্যাপারটাকে চেয়ারটা খালি হয়ে গেল কেন বলতে পারেন কেন যাক আমরা পড়ে স্যালাদ পড়ে এসে পরে আবার আমার মনে কিন্তু প্রশ্ন খস খস করছে লোকটা উঠে গেল কেন তখন আমাকে একজন বললো স্যার উনি আজান শুনতে পেয়েছেন বলি উঠে ওনার অভ্যাস হলো আজান শুনলে উনি আর চেয়ারে বসেন না উনি সরাসরি উঠে চলে যান আমি এত খুশিতে আলহামদুলিল্লাহ বললাম যে রেগুলার প্রফেসর আমার ইউনিভার্সিটি আছে আল্লাহ ভক্ত এই একটা গুণের জন্য সমস্ত গুণ হতে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিতে পারেন আজান হচ্ছে আর ঘর বসতে তার মানে যে কত বড় একটা গুণ কারণ আল্লাহ বলছে হাই আল্লাহ সালাহ দৌড়িয়ে সব সালাতের দেখে আর আমি থাকবো এখানে চেয়ারে বসে আল্লাহর ডাক কি বান্দার ডাকের সাথে গুরুত্বপূর্ণ নয় এই হলো অনুভূতির নাম এটাই হলো শিক্ষিত মানুষ আল্লাহ বলছেন দেখো খবরদার তোমরা সাবধান থাকো ছোটো করে অজুহাত দিয়ে সালাদ ত্যাগ করো না ও তা আতুল্লাহ আল্লাহর আনুগত্যশীল কর্মে তুমি ব্যস্ত হয়ে আছো আল্লাহর আনুগত্যশীল কর্ম বাদ দিয়ে তুমি আল্লাহর অবাধ্যর কাজে যেও না যদি যাও ইত্যে বাংলে হাওয়া হবে তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে এবার আল্লাহ পাক তার রসুলকে বলছেন আর আইত মানে তখাজা ইলাহ হাউ হাওয়া হো আবান্ত তাকুন আলাই হে বকিলা তুমি কি দেখেছ ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাকে এলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তুমি কি তার ব্যাপারে কেমন দিন উকিল হবে উকিল মানে বুঝতে পারেন তো তুমি কি তার পক্ষে সুপারিশকারী হবে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে কেমতের বাসায় আল্লাহ রসুল কখনই তার পক্ষে উকিল হবেন না সাক্ষাৎকারী হবেন না এটা নিশ্চিত এই আয়াতে তার বাস্তব প্রমাণ এবার আল্লাহ বলছেন আম তাহা সব আন্নাহুম এসমাউন আউ এলুন তুমি কি মনে করো ওদের অধিকাংশ লোক শোনে বা বুঝে ইনহুম ইল্লা কাল আনআম ওরা হলো অধিকাংশ চতুষ্প জন্তুর মতো বাল্লহুম আদল্ল সাবিল বরং তার চাইত নিকৃষ্ট পথের অনুসারী সুরা ফোরকান তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ আয়াত তফসিল দেখে নেবেন আর কঠিন কঠিন কথা এখানে আছে অত মন যা চাই তাই করব এটা চলবে না আপনার ইচ্ছা যাবত জ্ঞান বিবেক কোরআন হাদিসের অনুকূলে হতে হবে প্রতিকূলে নয় বহু লোক আমরা দেখছি এখন চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে বুড়ো বয়সে এখন এসে সালাদ চুরি করে দিচ্ছে একদিন কী করলেন প্রায় ফত আসে তারিক নির্ভর বিপদে পড়ে গেছে কেউ ফত দিয়ে উমরি কাজা করো সারা জীবন যতদিন সালাদ আদে করেনি এখন সালাদের সঙ্গে ফাটদার আরেক বক্ত করি পড়ো বয় এক মানে বয়স কাজা এটা না আপনাকে তব করতে হবে এমন তব যা জীবনে কাজা করবেন না এখন তো সালাদ শুরু করবেন সেভাবে জীবনে রাখেন নি এখন ডাকতেছেন আগেরগুলো নিয়ে আপনার কোনো মাথা ফাথা নেই বাদ দেন যা গেছে গেছে এখন আপনি তব করবেন আর যেন সেভাবে না ছাড়েন এমনি করে করে আপনার পুরনো দিনের কাফফারা হবে এর বাইরে কিছু নয় অথ উমরে কাজার ফতোয়াটা ভুল ফতোয়া এগুলো ধামলা করে যাবেন না একে আশ্বের কফিল ইরাদা বলা হয় নিয়তের শিরক বলা হয় হাফেজ মকাইম মুসলিম বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা ইসলামী স্কলার তিনি বলছেন এ ব্যাপারে কথাটা খুবই চমৎকার তিনি বলছেন ফজাল কাল বাহরুল্লাহ যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ওটা একটা সাগরের মতো যার কোনো তীর নাই কল্পনা করছে তার কোনো তীর নাই কল্পনা কোনো তীর আছে নাকি কিনারা আছে কল্পনা ঘোড়া দৌড়িয়ে যখন কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন আর সরাও ইত্যাবে বলুন গা বোন ওম ফিকুল্লু বদিন ইয়া হিমুন যারা কবি তাদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা ওম ফি ইয়াহিমুন তারা যেন ফাঁকা ময়দানে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় যখন যা কল্পনা আসে তাই করে তো যারা প্রবৃত্তি অনুসরণ করে তারা সেটা কল্পনারই অনুসরণ করে তাই বলছেন হাফিজ লোকাইম লা সাহেলা লাহু এমন সমুদ্রে তারা চলাফেরা চল করে যার কোনো কিনারা নেই অকাল্লামাই অঞ্জুমেন হো আর এ প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে খুব কম লোকই বাঁচতে পারে ফমন আরাদা বে আমালি গায়ের অজিল্লা যে ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের চেহারা অন্বেষণ করে অন্যের সন্তুষ্টি কামনা করে অমন অনাওয়া সহ্য মেন গায়েরা তাকারুপ ইল্লাহ আল্লাহ নৈকট্য বাদ দিয়ে অন্য নৈকট্য তালাশ করে ও তালা বা জাজা মেন হোক অথচ সে আল্লাহর কাছেই 
যার যা নৈকট্য হাসিলের জন্য সে কাজ করছে তার কাছে যা যা কামনা করছে ফকাদ আশ্রাকা ফে নিয়াতিহি বা এরাদাতিহি সে তার নিয়ত এবং এরাদাতে শিরিক করলো অর্থাৎ অন্যের দিকে অন্যের কল্পনা করে সে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এটা হবে না আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহই আপনাকে সব কিছু দেন কষ্ট দেন আর সুখ দেন সব দেয়ার মালিক তিনি অতএব কল্পনার বিলাসী হয়ে কল্পনার জগতে অহেতুক ছোটা যাবে না ছুটলে এটাও শিরিক হবে যেটা আল্লাহ পাক নিজেই করে না বলে দিচ্ছেন এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে আমাদেরকে তৌহিদের অনুসারী হতে হবে তৌহিদ শুধুমাত্র আল্লাহ আল্লাহ বলার নাম নয় মনে রাখবেন আবু জেহাল আবু উল্লাহ কথায় কথায় আল্লাহর কসম করত আল্লাহে তিল্লাহে বিল্লাহে এটা তার জবানের অভ্যাস এখনও দেখবেন আরব দেশের সঙ্গে কথা বলবেন আপনি ও কথায় কথায় আল্লাহে আল্লাহে বলবে তো আল্লাহ শুধু মুখ দিয়ে বললে হবে না আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমি আমার সব কাজে আল্লাহর উপরে ভরসা করব তার বিধানকে মানব বাস এর বেশি আমাদের কিছু করণীয় নাই অতএব কল্পনার উপরে ভিত্তি করে কোনো কাজ করা যাবে না ওই কল্পনা যা কোরআন হাজিসে ভিত্তি নাই ওই কল্পনা চলবে না কল্পনার মধ্যে তো থাকতেই হবে আপনাকে কিন্তু কল্পনাকে বাউন্ডারি দিতে হবে বেঁধে ফেলতে হবে যে না কোরআন হাদিস মানতে হবে আপনি যেমন যুক্তি দিচ্ছেন স্যালাদ পড়ব কী জন্য আমার স্যালাদ পড়ে মানুষের হৃদয়কে ভালো করার জন্য আমার হৃদয়তে ভালো আছে সে আমরা রাখি নিজের অন্যায় অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য আমি তো অন্যায় অপকর্ম করি না আপনার এই যুক্তি চলবে না বিধান আল্লাহর মানতে হবে বান্দার আপনি বান্দা আপনি আল্লাহ নন অতএব আল্লাহর বিধানের বাইরে নিজের বিধান চালানো আদৌ চলবে না মন চায় না বলে ছেড়ে দেবেন মন চাইলে আবার করবেন এই মনের ইবাদত করা যাবে না আল্লাহ বাকের স্পষ্ট ঘোষণা তার রসুলকে তিনি বলছেন আর আয় তামানের তাকা যাই লাহা ও হাওয়া হো আর ফান্তা তাকুন আলহি ও কিলা তুমি ওই ব্যক্তিকে দেখেছ যে ব্যক্তি তার হাওয়াকে প্রবৃত্তিকে এলাহ গণ্য করেছে তুমি কি তার ব্যাপারে উকিল হবে কি আমাদের দিন সাবধান এগুলো করা যাবে না আল্লাহ বাক তাদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন উল্লাহ কাল আনাম বাল্লহম আদল্য সাবিলা এই লোকগুলি হয় চতুষ্ট জন্তুর মতো বরং তাদের চাইত পথভ্রষ্ট অতএব সাবধান আল্লাহ বাক আমাদেরকে শিরকের কঠিন গোনা থেকে তবা করা তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাফুল আলী ওয়ালকুম আলি সাহারি মুসলিমিন